Olá, o meu nome é Marco Santos, sou conhecido por Tainha, em Portugal. Trabalho numa fábrica que é The Factory, onde produzimos as pranchas e com o surgimento da, da pandemia comecei a fazer lives à volta do surf jutsu, o que é que era o surf jutsu e, e a convidar desde mestres de jiu-jitsu, mestres de karaté, surfistas profissionais, chefes de, de, de sushi, Uh, macro uh, alimentação para mostrar uh, às pessoas e é para as pessoas uh, experimentarem uh, que isto está tudo relacionado e, 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 e tudo tudo se liga tudo 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 no planeta se liga a Luxa Wood estava preparada desde o início na pandemia porque o nosso acionista é chinês e hum, as notícias que vinham da China fez-nos preparar antecipadamente para esta pandemia. Mas como é evidente, ninguém estava preparado no mundo inteiro para a pandemia desta dimensão. Nós tínhamos reuniões não só locais do Hospital de Lisboa, como tínhamos reuniões nacionais e tomámos decisões praticamente no fim de semana e a partir da segunda-feira hum, preparámos todo o hospital para ter um hospital Covid dentro de um hospital normal. Uh... Estes lives foi pedido de amigos. Mostra quem é que tu és, o que é que tu queres fazer. E eu fiz uma ponte para a Blood Brothers, que é a marca que eu tenho. E a Blood Brothers uh, nasceu um bocado com um estilo de vida, de, deste estilo de vida de surf alternativo, que é o, que é o longboard, que é uh, as pranchas retro, que é o skate, que é, que é as bicicletas, as motas, a arte. Nós na Luxa U tínhamos e temos um centro de clínico digital que já trabalha há bastantes anos com as videoconsultas. No fundo são doentes crónicos que eram seguidos por videoconsulta. O que fizemos foi acelerar o que já tínhamos, não é? Portanto, nós transformámos muitas consultas presenciais em videoconsultas e neste momento temos uma percentagem muito grande de consultas que são feitas em videoconsulta, algumas inclusive em consultas telefónicas num período temporal. Após uh, o desconfinamento, quando as pessoas começaram a ver-me outra vez na praia real, não, não virtual, não é? no, no, no ecrã, vieram ter comigo, vieram-se aproximar, começaram a ver as minhas pranchas, começaram a, a ter mais interesse por este estilo de vida que eu estou a tentar passar. Não foi nenhuma estratégia planeada em o que é que eu vou fazer agora. Eu acho que se não houvesse a, a pandemia, este vírus a aparecer, temos que arranjar outras ferramentas para o fazer. Uh, isto é um momento único que estamos a viver, não é? Uh, fazemos parte da história da saúde e, portanto, eu acho que isso é sobretudo um, um sentimento de enorme responsabilidade. 